ஹாய் வணக்கம் அண்ட் சலாம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் இப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கும்பட் ஒரு மண்டபத்து கீழே நிற்கிறேன் எங்கே இருக்கேன்னு சீக்கிரத்தில் சொல்கிறேன் நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு சில பேர் நம்ம இன்வேடர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம முதிரை குத்துவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முகமது கசினி அந்த மாதிரி ஸோ அவர் எத்தனை தடவை ப படை எடுத்தார் கசினி முகமது மாதிரி படை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ படை எடுப்புங்கிறது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா அவங்க எங்கேருந்தோ வந்து படை எடுத்து இங்கே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய செல்வங்களெல்லாம் லூட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய நாட்டுக்கு பறந்து போயிடுவாங்க அதுதான் வந்து ஒரு படையெடுப்புக்கான ஒரு டெஃபினேஷன் பட் பன்னெண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டுகளில் இங்கே வரக்கூடிய மற்ற சில படை வீரர்கள் இங்கே வந்த பிறகு இந்த இடங்களை கேப்சர் பண்ணி இங்கேயே அதுக்கப்புறம் வாழ்ந்து ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை அமைச்சு அதுக்கு அவங்களே வந்து ஒரு ராஜாவாக இருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோடு ஒன்றி பிணைஞ்சு வாழ்ந்து இங்கேயே மறைஞ்சு அடக்கமும் ஆகிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்கள ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வெறும் இன்வேடர்ஸ்ன்னு சொல்லிட முடியாது இவங்க கிங்ஸ் இந்த ஊரில் ஸோ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது தான் இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டுடைய வரலாற்றுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படி நான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஷம்ஷி தாலாப் கும்பட் எனக்கு முன்னாடி ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேக் இருக்குது இதுதான் ஷம்ஷி தாலாப் இந்த லேக்கை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை கட்டினவரை பற்றி சொல்கிறேன் பன்னெண்டாம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒரு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு இறுதி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பிகினிங்கில் குத்புதின் ஐபக் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லேவ் கமாண்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் அதாவது அவரே வந்து ஒரு ஸ்லேவாக தான் இருந்தார் ஆனால் படிப்படியாக உயர்ந்து அவர் வந்து ஸ்லேவ் கமாண்டராக மாறுறாரு மம்லுக் டைனாஸ்டியில் நம்மளுடைய இந்தியா இந்த டெல்லி பகுதியில் அப்போ குத்புதின் ஐபக் வந்து அவர் ஒரு ஸ்லேவை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஸ்லேவ் டைனாஸ்டி ஒரு இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேடை பற்றி நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லணும் அமெரிக்கன் ஸ்லேவ் ட்ரேடு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எங்கே வந்து ஒருத்தரை வாங்கி அவங்களுடைய தலைமுறை தலைமுறையாக அவங்களுடைய பசங்கள்லேருந்து பேர குழந்தைகள்லேருந்து எல்லாருமே அடிமைகளாக வாழக்கூடிய ஒரு அவலம் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே இந்த சைடு ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆர் இந்த சைடு ஆஃப் த காண்டினெண்டில் ஸ்லேவ் ட்ரேட் வாஸ் லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து மிலிட்ரி ஸ்லேவரின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் ஒருத்தரை பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவரை தன்னுடைய குடும்பம் உற்றார் உறவினர்கிட்டேருந்து பிரித்து கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு நிறையா மிலிட்ரி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஒரு சோல்ஜராக மாறுறதுக்கு ஒரு கமாண்டராக மாறுறதுக்கு அவங்களுக்கு குடும்பம் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாததுனால அவங்களுடைய ஃபுல் லாயல்ட்டி உங்ககிட்ட மட்டும் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஸ்லேவ் கமாண்டர் இறந்த பிறகு அந்த ஸ்லேவுக்கு விடுதலை கிடச்சிரும் ஸோ அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கலாம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் ஆனால் இதில் ஏதோ ஒரு லெவல் ஆஃப் ஹோப் ஹோப் ஃபார் ஃப்ரீடம் இன் த ஃபியூச்சர் அது இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் அப்படி இந்த குத்புதின் ஐபக் கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஸ்லேவ்ஸ் தான் ஷம்ஷுதீன் இல்துஷ்மிஷ் ஸோ இந்த இல்துஷ் மிஷுங்கிறவர் வந்து நம்ம வரலாற்றில் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பேர்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த டெல்லி பகுதியில் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு சுல்தனெட் கிங்காக நம்ம இல்துஷ் மிஷை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அவர் வந்து ரொம்ப பாயசாக இருந்தார் ரொம்ப காட் ஃபியரிங்காக இருந்தார் ரொம்ப நிறையா இங்கே சூஃபி சைன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் பக்தியார் காக்கின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூஃபி சைன்ட்டு இங்கேயே பக்கத்தில் அடக்கம் செஞ்சுருக்காங்க அவர் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து எல்துஷ்மிஷோடைய பீரியடில் இருந்திருக்காரு ஸோ நிறையா வெரி காட் ஃபியரிங் அண்ட் இது இந்த மக்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு இருந்தது அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு வரலாறு என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு நாள் அவருடைய தூக்கத்தில் கனவில் அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு டேங்க் ஒன்று கட்டு நான் எல்லோருடைய தண்ணி ப்ராப்ளமும் தீரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு கனவில் வந்த மாதிரியும் இதுதான் அந்த இடம் இங்கே ஒரு ஊற்று வரும் நீ அங்கேயே போய் அந்த டேங்க் கட்டுன்னு சொன்னதாகவும் இப்படி இந்த ஷம்ஷி தாலாப் அவர் வந்து கட்டுறாரு இந்த ஷம்ஷி தாலாபுடைய ஐ வில் ஷோ இட் யூ 
ஜஸ்ட் அந்த ஆப்போசிட் கரையில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெஹல் ஒன்று இருக்குது ஜாஸ் மெஹல் ஸோ ஜாஸ்னால் ஷிப்புன்னு அர்த்தம் அந்த ஜாஸ் மெஹலுடைய பியூட்டி என்னென்னா அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த தண்ணியில் இந்த ஷம்ஷி தாலாபில் விழும்பொழுது அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஷிப்பு மாதிரி இருக்குமா ஸோ இது வந்து சம்மர் பேலஸ் முகலாய மன்னர்கள் வந்து ரொம்ப மேபி ரெட் ஃபோர்ட்லேயோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய இடங்களில் இருக்கும்பொழுது உள்ள சூடு ஜாஸ்தி ஆகும்போது சம்மரில் அவங்க இந்த ஷம்ஷி தாலாபுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பேலஸில் வந்து இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த வாட்டர் பாடி வில் கிவ் தம் சம் சம்மர் ரெஸ்பைட் ஸோ அதனால் இந்த மெஹல் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி இந்த ஜாஸ் மெஹலுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு ஷம்ஷி தாலாபுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் சென்ச்சுரிலேருந்து இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் ஐ திங்க் இந்த ஃப்ளவர் ஃபெஸ்டிவல் இங்கே மட்டும் இல்லை ஆக்ராலையும் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இங்கே நடக்கிறது இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் என்ன நடக்கும்னா இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் ஐ ஷோ இட் யூ அந்த ஆப்போசிட் கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ளவர் வெண்டர்ஸும் பூக்களை எடுத்துகிட்டு ஒரு பெரிய சாதர் ஒரு ஒன் பிக் ஒரு போர்வை மாதிரி ஒன்று வந்து இது பண்ணி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு கொடை ஒன்று எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ளவர்ஸ்லேயே ஒரு ப்ரொசெஷனாக ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஜோகிமாயா டெம்பிளுக்கு போவாங்க அந்த கோயிலில் போய் பூக்கள் அங்கே அந்த அம்மனுக்கு கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து ப்ரொசெஷனாக வந்து பக்தியார் காக்கி அவருடைய அடக்கஸ்தலத்துக்கு வந்து அந்த சாதர் அங்கே கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கவாலி இசை நிகழ்ச்சி நடக்கும் அதை தொடர்ந்து நிறைய ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் சேர்ந்து செய்யக்கூடியது தான் அந்த ஃப்ளவர் ஃபெஸ்டிவல் வெரி ஃபேமஸ் ஐ திங்க் தீபாவளிக்கு ஒரு தீபாவளிக்கு ஒரு மூணு நாலு நாள் முன்னாடி நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் எவ்ரி இயர் ஸோ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் இந்த சைடு வந்து பாருங்கள் பட் இதுதான் மெஹ்ரௌலியில் இருக்கக்கூடிய ஷம்ஷி தாலாப் இல்தூஷ் மிஷன் நம்ம வந்து ஒரு இன்வேடராகவோ சும்மா வந்துட்டு போன ஒரு ஆளாகவோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஏன்னா காலங்காலமாக அவருடைய பெயர் சொல்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மெஹ்ரௌலியில் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கிற மக்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வாட்டர் ரிசோர்ஸாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஷம்ஷி தாலாப் ஸோ யார் மாமன்னன் ஒரு யார் நல்ல மன்னன் அப்படின்னு கேட்டால் யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய லைஃப் டைமில் தன்னுடைய மக்களுக்காக நல்லது செய்கிறாங்களோ அது வந்து காலங்காலமாக சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னா தென் யூ நோ யூ ஸ்டாண்ட் யூ டென் டு ஸ்டாண்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் திஸ் தலாப்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான இந்த கும்பட் கிட்டே இருந்து நான் உங்ககிட்ட இந்த கதையை சொல்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆல் ரைட் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் 